。皆さん、こんにちは。機関理工学部応用数理学科の早水桃子です。理算数学入門の第2回ということでですね、今日は前回に引き続きグラフの基礎概念の後編の解説を行いまして、その後最も基本的でありながらとっても重要な木と言われるグラフの性質と対象全域問題というとても応用範囲の広い問題を解くアルゴリズムの話に入ります。今日の授業のキーワードはご覧の通りです。特に前半はいきなり最初から歩道、小道、道、街道、平路といった紛らわしい言葉がたくさん出てきますので、それぞれの定義の意味をしっかり解説していきます。で後半は最小全域問題を解くアルゴリズムを現実的な問題設定とともに紹介していきます。それではまず前回の授業内容を軽くおさらいしてからこれらのキーワードの解説に入りたいと思います。前回の授業では、えー、と道と平路については、まあ、定義をざっくりと述べました。道あるいはバスというのはですね、こんな風にあの頂点が並んでいてで、えーと、1番と2番を結ぶ辺があって、2番と3番を結ぶ辺があってという風にあの全体として一本道の形をしたグラフになっているもののことでした。で一方そのパスにですねその支点と終点を結ぶ辺を一本だけ付け加えてできるグラフのことを平路あるいはサイクルというふうに言うのでしたでしかしですねこのパスとサイクルというこの2つの概念は実はトレイルという小道というものの特別な場合なんですねで特にサイクルっていうのはサーキットという、まあ、トレイルの特別な場合なんですそしてさらにトレイルというのはあの歩道ウォークというものの特別な場合です。であのこれでもかなりあの整理して書いてあるつもりなんですけれども、まあ、まずそもそもそれぞれの名前がとても似ていることからあの紛らわしくて覚えにくいですししかもあの初学者にとっては特に嬉しくないことにですねあのここでお見せしているこのベン図の,あの道と平路、この2つ全然違うものこの2つをまとめて道と呼んで,でここでの道のことを単純な道と書いてあのシンプルパスとあのいう呼ぶ流儀もそういう定義の流儀もあるので、まあ、本によって同じ言葉をあの全然違う意味で使っていたりするので、まあ、小学者にとっては、ね、余計に混乱するところでつまずきやすいところなんですね。あの実際今回あの教科書として採用している例題で学ぶグラフ理論は、まあ、ここで今お見せしているこのベン図の通りの用語で書かれているんですけれどもあの別の参考書として挙げたグラフ理論入門基本とアルゴリズムの方はですねまさにこの道と平路をあの道と呼んでこっちをシンプルパスと道のことをシンプルパスと呼ぶ方の流儀で書いて書かれていますのでグラフ理論の本とか論文とかを読むときはですねまあ、あの聞いたことがある知っている言葉だなと思っても、まあ、毎回ひょっとしたら全然違う意味で使われてるかもしれないのできちんとあのその都度定義を十分に確認するようにしてください。でそれではこの中で一番、まあ、緩い概念である一番広い概念である歩道ウォークというものから説明していきます。えー、とこれは一番簡単であのウォークというのはですねまあ、とにかくこうグラフの中を適当にこう,うろうろほっつき歩いていればそれが必ずウォークになっています。別にその何の制約もないというかその同じ頂点を何回通ってもいいし同じ辺を何回通っても構わないし同じところをぐるぐる回ろうと回らなかろうとあの別に全く関係ないのであの好き勝手に歩いて構いません。であのもうちょっときちんと定義しますとあのまあ何らかの頂点から始まってで頂点の次は辺を通って辺の次は頂点を通るという感じで頂点と辺が交互に並んでですねそして最後に何らかの頂点初めの頂点と同じでもいいし違ってもいいのでとにかく辺で中途半端に終わるんじゃなくて、まあ、何らかの頂点で終わるような列そういうもののことをあの歩道ウォークというふうに言います。で例えばあのこの右の図のこの例ではですね2番の頂点からこうあの始まってで B という辺を通って1番に到達してで C という辺を通って3番に達してでその後 E を通って2に行くでもう一回 E を通って3に戻ってくるで D を通って4に行くとであの終わると
そういうあのウォークになっています。本来ならばですね、あの、ま、頂点と辺の交,、まあ、交互に現れる列ですから、まあ、この通った順番にあの従ってですね、あの頂点と辺をあの交互に書いて、2B1C、3E2E、3D4 というふうにこう長々書くのが正式であるわけなんですけれども、も幸いこのグラフは単純グラフなので、あの、ま、例えば2と1の間の辺ってあの多重辺はないですから、1本しか辺がないですからねあのこの B というのはただ一つの辺でどの辺かなっていうあの迷いは生じえませんのでなのであの辺は分かりきってますからもう省略して構いませんあの頂点の,あの順番を定めればそれがあの辺を定めるわけですからただ単にあの単純グラフだというあのご利益のためにがあるので、えっと、まあ単なる頂点の列として213234とあの簡潔に書くことができます。なので、ちょっとここではそういう表記の仕方をします。で、トレイル、小道っていうのはですね、同じ辺を二度と通らないウォークのことなんです。同じ頂点は何回通っても構いません。例えば、この例だと,、えー、と、3、2、1、3、4というウォークはですね、3から始まって、もう一回3に来てるわけですね。3が2回現れているので、3という頂点を2回訪れてはいるんですけれども、さっきみたいにこう同じ辺をこう行ったり来たりするとか2回通るってことは起きていませんよね。どの辺も必ず1回だけ通っているという状況になっています。ですから、えー、とこれはあのウォークの中でも特にトレイルに該当するというそういうあのウォークの例、小道の例、ウォークというかあのウォークの中でもトレイルになっている例です。で、トレイルとサーキットはですね、まあ、セットで覚えるとよくてこんなふうに視点と終点が異なってもいい場合はあの、まあ、トレイルと言って視点と終点が合致していると言いたい時はあのサーキットというふうに言います。それあの視点と終点があの合致しているかどうかだけがトレイルとサーキットの違いです。で、えっと、そのパスとサイクルはもっとこう制限がきついんですね。あの辺の重複がないっていうだけではなくて頂点の重複も、あの辺の重複もどっちもないと。つまり、どの辺もどの頂点もちょうど1回ずつしか現れないようなあのウォークっていうのがパスなんです。まあ、こんな風にですね。あの214という風に辺も重複してないし、点ももあの重複していないと。まあ、あの本当はですね。頂点が重複しないと言えば、辺は重複しようがないので。あの本来は頂点が重複しないと、まあ、言えばあのそれでもう十分なんですけれどもここではちょっと方眼関係を分かりやすくするためにあえてあのこれは辺の重複がなくて頂点の重複があってもいいとこれは辺も頂点も重複しないというふうに、まあ、ちょっとこうあの頂点の重複がないと言えば済む話なんですけど少し冗長な書き方をしています。まあ、あのとりわけトレイルの特別な場合だというのはあの分かってほしいからそういう書き方をしているだけです。でえー、とさっきのトレイルとサーキットみたいにあの視点と終点が合致しているかどうかでパスと呼んだりサイクルと呼んだりするわけです。となおあの後の定理を述べる時に使う言葉なのであのついでに導入しておきますとサイクルの中でも、まあ、辺の本数がですね、えー、奇数であるようなものを奇平色といって、えー、辺の本数が偶数であるもののことをあの偶平色というふうに言います。あとここではあの全部無効グラフについてあの解説をしましたけれども、まあ、この今言った歩道小道道回路平路という言葉はですね有効グラフの場合でも全く同様に定義されて使うことができます。まあ、一つだけ注意しておくとすると有効グラフの場合のサイクルっていうのは、まあ、こんなふうにこう向きがこうきちんと全部同じ向きに揃っていてこうぐるぐる回れるものだけ巡行しているものだけのことをあの有効サイクルというふうにあの言っています。あのこの右側のようにですねこうあの向きが揃っていなくてぐるぐる回れない形になっているものは有効サイクルとはあの言いませんのであの注意してくださいではあの歩道とか道とか平路に関する定理をですね3つほど紹介していきますえまずはですね歩道の存在と道の存在の関係なんですけども、えっと、2つの頂点の間にそれらを結ぶ歩道が存在することと道が存在することは同値であるという定理です。えっとまあ、道があれば歩道があるっていうのは当たり前のことですよね。あの道っていうのは歩道の一種だからです。で、あのなのであの示したいのは逆の方ですね。歩道が存在するなら
必ず常に道が存在するのかっていうところなんですけれどもこれはですねあの歩道の無駄な部分をうまく切り詰めると道になると道に変換できるということに気づけばあの示すことができます。例えばこの図にあるあの213234というこの2から出発して4に至る歩道にはですねウォークにはあの2から出発したのになんかまた途中で2に戻ってきているっていうあのそういう部分がありますよね。でまた 2, 2に戻ってきてから4に向かうというあの感じの,あの形になっています。なのでこの2から出て2に戻ってくるっていうこのちょっと無駄な寄り道部分を切り詰めて213の,の部分を2にしてやると。そうやって無駄な寄り道部分を切り詰めて歩道を短くしてやると結局213234は234というあのストレートに2から4に向かうようなあのパスになりますのでこんなふうにあの歩道から頂点の重複を排除することであの道,になる道を作ることができます。だからあのこれらは同値であるということが言えます。え次にあの、平路が存在するのはどんな時なのかというあの話なんですけれども、あのこれはあのちょっと、えっとまあ、有用なのであの言及しておきますけれども、最小の時数が2以上、グラフの最小時数が2以上ならば、そのグラフには平路が存在するということが、あのこんなふうにあのすぐに示せます。まあ、あのグラフの、まあ、適当な頂点を1個選んでやって、であの全部最小時数が2っていうことはあのどの頂点も必ず、まあ、隣にいる頂点っていうのが2つはあるわけですよねだから、えーとまあ、v2 V1 っていうのを最初選んだらあのそれに隣接する頂点っていうのが必ずあるわけなんですだからその繰り返してこうどんどんそのお隣さんをどんどんあの訪ねていって V1V2V3 っていうふうにこう訪問していくわけなんですけど頂点数は有限,有限グラフなのであのこうそれが無限に続くことはありえませんのでやがてあの既に通った頂点どれかにをあの再び通ることになって結局そこでサイクルが平路が形成されるわけですだからあのこうやってあの時数が2最,最小の時数が2以上なら平路は必ずあると言えますで、えっと、もう一つこちらはちょっとあの意外な応用なんですけどもあの二部グラフとは何なのかをあの平路に着目して特徴づける定理を紹介しておきます。で、えっと、二部グラフについてはですね前回の授業で解説をしましたけども、えっと、グラフのこう頂点集合をですねこう赤と青の2つの部集合にうまく分割すると赤同士の間にはあのどれもこれも辺が絶対になくて青同士の間にも辺がど,どこにもなくて。であの赤と青というあの両端点の色が違うところだけに辺があるというようなあの風にできるそういうグラフのことを2部グラフというのでしたでただまあこんな風にこうに赤と青でこう色分けされていてこう上と下にきれいに配置されていれば、まあ、誰がどう見ても2つに分かれてるなということで2部グラフなんですけれども、まあ、一見しただけではこう2部グラフなのかちょっとこう色もついてないし配置も上下に分かれてないという感じだと。これをこれと同一視するってちょっと慣れてないと難しいですよね。これは二部グラフなのかってこうパッと言われてもわからないわけです。で、えっと、ところがこの定理が主張するようにですね、えグラフが二部グラフであることとあの実は奇平路を含まないってことは同値なんですっていうことが知られています。だからそれを使えばあの与えられたグラフが二部グラフかどうかという問題がですね。与えられたグラフに奇平路があるかどうかという問題に言い換えられますのでその判定が少し簡単にできる場合があるわけです。例えば、まあ、当然ですけど平路がそもそもないような場合っていうのは、まあ、当然平路がないんだから奇平路だってありませんからこんなふうにあの、まあ、実は平路がないグラフっていうのは全て二部グラフの形で描くことができるんですね。あと、まあ、あのこれは奇平路がない、まあ、これそもそもえっと、頂点の個数は5個なので奇平路があるとしたら3かあの5なわけですけれども、えっと、まあそれはないですよね5点を通るようなサイクルもないし三角形になっているところもありませんのでこれは奇平路がないグラフだなっていうのはこうあの見れば分かりますからこれはあの2部グラフの形で書けるわけなんです。であのまたこの右下のグラフのようにですねこうパッと見であここに
あの CO があるなと気平度があるなっていうふうにこうパッと見てあの認識できるような場合はあのこれは2分グラフではないというふうにこう即答できるわけです。というわけで、えっと、まずはウォーク、トレイル、パス、サーキット、サイクルといったあのかなり紛らわしい概念を解説してきました。えー、次はあの今日の後半の木の話にもすごく関係するんですが、まあ、接眼点と端、ブリッジ、カットポイントとブリッジなどについて説明をしていきます。えー、とでは、接眼点とあの端の定義をする前にですね、ちょっと必要な演算、グラフに関する演算として、辺と頂点の削除についてあの話をしておきます。えグラフから辺を削除するっていうのはどういうことなのかっていうと、まあ、こうあの図にある通りですね、あの書いてある,あるにはあるんですけども、図を見た方が、まあ、手っ取り早いかもしれませんえ。このグラフ G というものから、まあ、どれでもいいんですけど、あの辺を一つ削除するっていうのは、まあ、それを抜き,取抜き取るってことですね。で、この抜き取ったグラフのことをあの、まあ、G から E という辺を削除したら、それを G-E というふうに書きます。まあ、これはあの簡単ですね。で、同様にですね、まあ、別にこう、一本だけ引くというのではなくて、まとめて引くっていうこともできます。例えば、このグラフ G の中から、この E1 っていう辺と E2 という辺をまとめて、引きたいと、まあ、E1、E2 っていう集合としてまあ引きたい場合はですね、まあ、こういうふうに書くことができます。まあ、これはあのどの辺からあの削除するかっていう順番によらず同じあの結果になりますので、まあ、E1 から引いてもいいし E2 から引いてもいいわけなので、まあ、あのまとめてこの集合を引きますというふうに書いて構わないわけなんです。というわけで、あの辺の削除についてはこういうふうなあの意味で、あのこういう演算が定義されていて、こういうふうな記法でマイナスの記号で書きます。頂点の削除の方はですね、少しだけ今のよりもあのちょっと気をつけなければいけません。頂点を削除する場合はですね、例えばこのグラフ G から丸四番という頂点を削除したいと思ったら、四だけ取り除くってわけにはいかないですよね。四に接続しているこの赤い辺たちはどうするのかっていうかのことになりますので。4を取るんだったら、この赤い辺も一緒に取らなきゃいけないんですよ。そこが注意点ですね。だから、g-04 番の頂点というふうに書いたら、それはあの4番の頂点だけでなく、それに接続しているすべての辺を削除したものというわけで、あのこんなあのグラフになります。これは非連結になっているわけですね。4とその,その周りの辺がぽっかり空いているという形になります。でこちらもですね、一般にその頂点をまとめて消し去るっていうあの書き方ができます。まあ、その頂点の部分集合 U というものに対して、えー、とまあその U に含まれる頂点を全部消すと。で、そのそれぞれの頂点に接続するすべての辺をまあ同様に削除していく。そしてそ、そうやって得られるグラフを G-U という形で表すわけです。これもまたあのどの頂点から順に削除するかって、その順番にはよらないので、こういう書き方ができます。で、えっ、ー、と、まあ、以上の,あの書き方が揃ったところで、えっ、ー、と、ブリッジ、橋というものなんですけど、ブリッジっていうのは何かっていうとですね、この図の方をまず見ていただきたいんですけども、まあ、こういうふうに、これを削除すると、グラフが非連結になってしまうような、あのそんな辺のことを橋というふうに言います。なんかイメージはわかると思うんですよね。その橋がなくなると、こう、途絶するような、あの、ところが出てきてしまう、なんか道が途絶えてしまうっていう、そういう、そのぐらい、こう、生命線になってるような、あの、重要な辺なんだと。それを橋とブリッジって呼んでるということです。まあ、ちゃんと言うと、まあ、連結グラフでなくても全く定義される概念なので、まあ、そのグラフ G の変異を取り除いたときにですね、の連結成分の数が増える、まあ、つまりどっかが非連結になってしまうという時にあの E は G のブリッジであるというふうに言います。で、えー、とカット点切断点とか,か、まあ、あるいはカット点カットポイントあとは間接点と言ったりもすることもあるんですけれども、えー、とこちらもですねちょっとブリッジにかなり似た概念なんですけどブリッジはさっきはの変バージョンですね。これがないとグラフが非連結になってしまうという。そういう重要な辺だったんですけど、これがないとグラフが非連結になってしまうっていうような頂点のことをカットポイントというふうに言います。まあ、グラフをこう一点だけでなんとかギリギリつなげているようなクリティカルな頂点だとイメージすればいいです。
でこちらもまあちゃんと言うとこういうことですねあの別にあの非連もともと G が非連結だっても定義される概念なので、えー、と V を消し去ると V を削除すると連結成分の数がまあ増えてしまうような時に、えー、V は G の切断点であるというふうに言います。でまあ、切断点の話が出てきたのでちょっとついでなのであのブロックというあのものについても紹介をしておきます。正確な定義はあの後ほどちょっとちらっと言うんですけれども、まあ、絵で見れば分かりやすくてあの切断点によってこう切断点を切った時にですね切り離されるような部分グラフのことをあのブロックまたはあの二連結成分というふうに言います。だからこれがブロックでこれがブロックでこれがブロックでこれがブロックでこれがブロックという感じですね。というものです。で、えーとまあ、切断点の話をしたので、えー、その一般化ですねあの切断点という点の,あの概念をですね点から集合に拡張したものの話をします。それを切断集合と、まあ、言います。英語だとカットセットと言ったりあるいはまあ頂点を切り離すわけなので、分離集合という言葉で言うこともあります。カットセット、まあ、切断集合っていうのは何かっていうと、まあ、それを、まあ、全部削除するとグラフが非連結になるような頂点の集合なんですね。この赤だけをあの削除しても別にグラフは非連結にはならないんですけれども、赤と水色の2つの頂点を両方とも削除してしまったとするとグラフが非連結になりますので、この二頂点の集合はこのグラフの切断集合であるというふうにあの言います。で、えっ、ー、と特にそのまあどの頂点を切り離すかというあのことに着目した言葉もあって、えっ、ー、とまあこの頂点集合がなかったらこの点とこの点が分離されてしまうというのを明示的に言いたいときのためにまあ U.V. 分離集合というあの言葉も使います。でえっと、これは、まあ、あのここに書いてある通りなんですが定義としてはもともと G に U と V を結ぶパスが存在していて例えばここの図で言うと U1 と、まあ、U8 をまあ結ぶパスが道がありますよね。けれどもなんかそれをあ,のある S という例えばこの U4U5U6U7 というこの4点の集合をこのグラフから削除したとします。そうすると、U と V を結ぶ、U1 と U8 を結ぶパスが存在しなくなってしまうわけです。ちょっと隔離で確かめてほしいんですけども、存在しなくなります。そういうときに、この U4、U5、U6、U7 という、この集合は、U1 と U8 を分離する、あるいは U1、U8 分離集合であるというふうに言います。切断集合であるというふうに言います。この場合、の U1 と U8 を分離するには、U4、U5、U6、U7 というこの4点を消すっていうのはちょっとオーバーというかツーマッチであの実は U4、U5 と U7 というこの3点だけでまあ十分なんですねこれらを削除するだけで U1 と U8 はあの分離できてしまいますで、まあ、実はこれよりも小さいあのカットセット切断集合はなくてこの場合はあの、まあ、要素数が最小で3があの切断集合の要素数の最小値なんです。でこういう時にあの U1 と U8 の連結度っていうのは3であるというふうにあの言います。これがあの点連 UV 点連結度の概念です。でこの,あの連結度、まあ、点と言っても言わなくてもいいんですけどあのまあ頂,点に関頂点に関する連結度と、まあ、辺に関する連結度っていう別の概念があるので。あのそれどっちなのかを強調したいときに、まあ、点と言ったり辺と言ったりするんですけど、まあ、ここではあの U と V は両方頂点なので、まあ、連結度 UV 連結度といえば頂点のことですね。まあ、ともかく U1U8 連結度はこれは3ということになります。でこの連結度っていうのは、まあ、見ての通りですけどもこのグラフにおける U1 とまあ U8 のコネクションの強さつながりの強さを表す尺度だと解釈することができます。例えば頂点のたった1個の頂点を介してもうギリギリつながってるような2点があったとしたら連結度が1っていうことですねその頂点がもし失われるだけであっけなく分断されてしまうっていうことですもしあの連結度がすごく大きければ、まあ、あのどっかの1点が通れなくなったぐらいではまあびくともしないとどこからでも迂回できるからいつでもつながれるっていう感じであのまあどのぐらいこう結びつきが強いかをまあ表す尺度なわけです
。でじゃあその2点の連結度っていうのをですねどうやって求めるかなんですけれど、えー、とここではその点連結度っていうのが何者なのかっていうのを、まあ、示すメンガーの定理っていう非常に有名な定理を、まあ、紹介をしておきます。でメンガーの定理はですねあの有効グラフでも無効グラフでも成立するしあと点連結度だけでなくて点連結のバージョンもあったりしていろいろとバリエーションがあるんですけれどもここではあの教科書に沿って無効グラフにおける UV 点連結度のバージョンを紹介しますでこの定理が述べているのはこの U と V、まあ、あのここで言う U1 と U8 ですね U と V の連結度っていうのが実はこの U と V を結ぶ、えー、と端っこ以外は互いに頂点を共有していない、まあ、道の最大本数に等しいということですこの定理の証明はここではしないんですけどもこの図を見ると定理の主張自体は直感的に受け入れられるのではないかと思いますこのまあ U1 とまあ U8 をですね完全に分離するのにこのグラフの一体何箇所を潰せばいいのかっていうのが点連結度なわけですけどそれを見方を変えるとですねあの U1 と U8 の間にこう互いに無関係な道が最大で何本あるのかを突き止めればいいということなんです。であのここではまあそもそもですね U1 と U8 がもともと時数3なのであの U1 と U8 をこうあの結ぶ互いに無関係な、まあ、ないそうなんですね単点以外は互いに頂点を共有してない接していないようなパスの本数っていうのが4本以上になるってことはまあどう考えてもありえませんから、まあ、あの点連結度はまあ高々か3だということはあの分かります。見るとまあ、確かにこう3本あるなっていうのがわかるわけですね。で、そうすると1つのそういったのパスのうちですね。その道につき1点だけこう。なんか通行止めしてやれば、例えばこの道を通行止めするのに、まあ u u7 を潰せば通れなくなる。u1 から u8 に行けなくなるわけで u4 を潰せばこの道を通って、あの u1 から u8 に行けなくなるし。U5 を潰せば U1 から U8 にあのこの道に沿ってはいけなくなるわけなのであのそういうパスが3本あるとしたらあのここで塗ったように3個以上の頂点を消さないと U1 と U8 はつながったままなんですだからあの切断集合の,あの要素数はですね最小値は3なんだなということがあの分かりますで教科書にはないんですけどさっきあのブロックの定義を述べた時にちょっとちらっと二連結成分という言葉が出てきたので参考のためにその軽連結グラフとかグラフ全体の連結度という言葉も軽くまとめてあの置きました興味のある方はお読みくださいここに書かれている軽連結っていう言葉を使うとですねえグラフにおける極大な二連結の部分グラフをそのグラフの二連結成分あるいはブロックと呼んでいるというあのいうふうにあのとがあの分かるかと思います。で、またこの経連結っていう言葉を使うと、そのグラフのつながりの強さを表すグラフの連結度というものも定義されます。さっきはその u と v という特定の2つの頂点を分離するのに、何個の頂点を削除する必要があるかという話をしてきたわけですけど、ここでいうグラフの連結度っていうのは特定の2頂点のつながりの強さじゃなくて、このグラフ自体が。頂点の削除という操作にどのぐらい強いのかっていうグラフ全体の連結度の話なので両者をまあ混同しないようにしてください。まあ、あのこれらの概念はちょっとおまけ程度に紹介しているのであの興味のある方はちょっと調べてみてください。えー、とそれではあのちょっと最後に、えー、とちょっと今回の話に直結ではまあなくて、えー、ともうちょっと先の話題としてあの最短経路の問題なんかをあのやるのでその時にあの考えるかと思うんですけどもグラフにおける距離の話をあのちょっとだけしておきますえグラフにおける距離というのはですねえっ、ー、と何なのかというとあの最初のイントロダクションの時も最短経路問題、まあ、西早稲田から東京駅までの最短経路はとかそういう話をしたんですけどもえグラフの二頂点 U と V に対してえ U と V を結ぶパスの長さの最小値長さっていうのは G が重みなしグラフだったらパスに含まれる辺の本数のことですそれを長さって道の長さだというふうに言います例えばあのこの場合この水色の方はあの長さが3でこのピンクの方は長さが2の道というふうに言いますそれで、えーとまあ、もし G が重み付きグラフだったらばパスに含まれるその重みの相和ですねもし重みがあ,のあったとしたらこんなふうに1とか2とか3とか
なんかじ何らかの実数値が振られていたとしたらですね皮膚の。であのそうすると、まあ、このピンクの方の最短経路あ経路の長さパスの長さっていうのは、えっと、3で1たす1たす1で3でこの水色のところのこの道の長さっていうのは4たす5で9ということになります。で、えっと、ともかくですねあのそういうふうにあのパスの道の長さっていうのは定義されるんですけれども。えーとまあ、グラフの2頂点 U と V があってでそれを結ぶいろんなパスがありますよねこれも2通りある2通り描いていて他にもあのパスはあるわけですけれどもそのあらゆるパスの中で一番短いものですパスの長さの最小値のことをあの U と V の距離と言って、えーとまあ、このディスタンス D グラフに G におけるディスタンス UV のディスタンスという意味でのこういう記法で表します。まあ、あの最短経路距離っていうことですね。要するに、あり得る中で一番短いのを距離として採用するということです。で、あのちなみにあの、もし G があの非連結で、もともと U と V を結ぶあのパスが存在しない場合は、まあ、便宜的にですね、そこはあの距離がまあ離れてていけないということで、U と V の距離は無限大というあの風に表記することもしばしばあります。一般にですねあのグラフの話に限らず距離の,あの公理というのがあって、えっとまあ、いくつかの条件を4つの条件を満たすものであるというのがあ,のあります。でなのでこのグラフにおける距離もあのもちろんそれを満たしています。それは何かっていうと、まあ、距離は負の値にならないと。0以上であるとであと距離という概念に向きはありませんので U から V の距離っていうのと V と U の距離っていうのは同じです東京と大阪の距離と大阪と東京の距離は同じっていうことですね自分との距離自分自身との距離は必ずゼロで自分と自分以外との,あの距離っていうのは必ずゼロではないというのもあ,のありますであと,、えー、とこれはあの中学校の,あの初等期間とかで三角不等式ってやると思いますけれどもグラフの中での,あの任意の三頂点 PQR に対してですね、えーとまあ、P とあの Q、PQ の長さと PQ の距離と QR の距離を足したものっていうのは、ストレートにいったものよりも短くなることはないというのがあの三角不等式なんですけども、あのそれを必ずあの満たしています。あの何にせよの最短経路距離なので、他の生き方をしてあの短くなるってことはないっていうあのことです。でえーとまあ、あの今先ほどもあのお見せしたようにあの重み付きグラフの場合は、まあ、ちょっとこう,あの、まあ、こう重みがない場合はただ辺をカウントするだけでこれはあの2と3だったら2が一番短いっていうふうにまあ言えるんですけども、まあ、最短経路距離あの重みがある場合はどれが最短なのかなっていうことでいろいろ探ることになりますね。これはあのこの場合は U と V の最短経路距離はここがあのえっ、ー、と一番短いということになります。グラフにおける距離の他にもですね、グラフ理論の世界にはあのグラフの例えば直径とか半径とか中心といった幾何学的なあの概念がいろいろと実はあります。でまあもちろんあの今回あのご紹介したあのグラフの距離という概念が圧倒的に重要で。あのまあ、ここではちょっとまあ距離に関連して、まあ、その他にもこういう言葉があるよというまあ紹介だけをするんですけど、まあ、例えばあのグラフの中であの一番遠く離れた2つの頂点同士の距離のことをグラフの直径というふうに言います。まあ、直径って聞くとあの円の直径しかないなっていうあのイメージがあるかもしれないですけど、まあ、このグラフの直径っていうとあのこれ重みなしグラフの場合ですね。あのそうすると、えっと、このグラフの直径は一番遠く離れたところの,あの2点の距離なので,であの重みがないのであのこの一番左と一番右のとって、えっと、辺が4本ありますからあの G の直径は4だというふうにあの言います。それではあの前回学んだ木というグラフとあと森というグラフについてちょっと思い出すことから始めたいと思います。まずサイクルを含まない連結グラフのことを木というのでした。で、えっと、そして木のまあ末端の頂点ですね。あの実数1の頂点のことをリーフというふうにあの言うんでした。で、あの一方、えー、木から連結という条件を外したものですね。つまりサイクルを含まないでも連結とは限らないグラフのことをあの森というふうにあの言うんでした。あのまあもちろんここでは分かりやすさと覚えやすさのためにあの漢字の木とか森に相当するグラフをお見せしているわけなんですけどもあの他にもご覧のように木といってもいろんな木があります
、まあ、ちょっとこのこれは意外というかあの言われると確かにこれに平路はないなっていう思うと思うんですけどこれも木です木にはちょっと見えないと思いますけどこれも一数一の木ですであの教科書の例題などでですねあのまあ指定された一数の同型でない木の列挙とかあの指定された一数とリーフ数の木の列挙とかあのそういった問題があ,のありますのでちょっと自分であの手を動かしてあのいろいろやってみてください。であの自分でそういったの木の例をですねあのグラフをいろいろ書き出してみると今から言う定理もあのそれもまあ確かにそうだなという感じでスムーズに受け入れられるかなと思います。でその定理っていうのは、まあの木というグラフをですね、いろんな観点、いろんな言い方で特徴づける定理ですで。特徴づけっていうのは数学の世界ではよく出てくる言葉なんですけど、あのな何かっていうと、つまり木というのは何者なのか、グラフが木であるというのはどういうことなのかというのを必要十分条件の形であのビシッと明らかにするというのがあの特徴づけです。ではあの今からこの頂点の個数が1以上であるグラフ G が木であるというこの命題をいろんな形で言い換えていきます。まずあの1つ目は G は木であるというのと G は連結で G の辺は全てブリッジであるというものこの2つが同値だというそういう言い換えです。例えばこの右の図ではですね異数が7の木を、まあ、この図示したんですけど、まあ、これらの辺は見ての通りいずれもですねもしこう削除したら絶対グラフが非連結になって分離される頂点が出てきてしまいますから G がまあ木であるならば確かにこ,うこれと全く同じ要領で他の木であってもですねどの辺も G のブリッジである、まあ、つまりどの辺も G が連結であるために必要であのなくてはならない欠かせない辺なんだということがわかります。逆にそのこの定理が主張しているのはそのグラフにおいて全ての辺がブリッジになっているんだったらこのグラフは木しかありえないということですね。だから木というのはまあ連結であるためのギリギリのグラフということです。それ以上あの辺を失うともう非連結に必ずなってしまうというあのそういう連結であるためのまあギリギリのあのグラフこそが木なんだというふうな言い方ができるわけです。で、あと、えっと、その次はですね、まあ、G は木であるというのを、えー、G は連結で、えー、そのサイズ、辺の本数は頂点の個数よりも一つ少ない P-1 であるというふうに言い換えることもできます。これはあの木の性質として非常に重要なので、この P-1 というその頂点の、えー、と個数よりも辺の本数が1個少ないと。あのいうのを覚えておいてほしいんですけれども、まあ、覚えるまでもないかもしれないですね。あの木の中でも特にパスでしたら、パスはあの当然木の一種ですから、あの木の中でも特にパスの場合はですね、あのこの括弧三段が言ってることっていうのは、小学校の算数でいうところの植木さんです。こう植木が道に沿ってまっすぐにピークを並んでいるときに、植木同士の間隔は何箇所ありますかっていう問題で、答えは P-1 ですっていうのは、皆さんよくご存知の公式だと思います。この植木山の公式は、まあ、あの一本道のまっすぐなパスでは確かにあのもちろん通用するんですけれども、別に一本道である必要はなくて、こんな風に枝分かれがあっても通用するものなんですね。実際この一数、どっちもあの、これもこれも一数7の P イコール7の木なんわけなんですけれども、まあ、こちらもあの辺は6本だし、これもまた辺が6本なわけです。だから、あのまあ、植木山のちょ,っとちょっとした一般化の公式という感じがしますね。だから、パスに限らずですね、木の辺の本数が頂点の個数マイナス1というのはすごく覚えやすいのではないかと思います。で、最後、あの G は木であるというのは、えーと、G は平路を含まないんだけども、G の任意の非隣接な、隣接と成り合っていない二頂点を辺で結ぶと、必ず平路がちょうど1個できてしまうという言い方もすることができます。まあ、つまり先ほど括弧2でですね、辺を1本でも失うと非連結になるという意味で、木は連結であるためのギリギリのグラフだと言ったんですけれども、え括弧4では辺を1本でも追加するとサイクルができてしまうという意味で、まあ、木はサイクルを含まないためのギリギリのグラフだということができます。でえーとまあ、次の定理、この定理はですね、あのまあ、直感的に理解できるとあの思うので、あの証明は飛ばしますが、まあ、あの定理の K というか、あのかっこさっきの括弧3番の特徴を付けた句書放題を用いるものですね。一数2以上の木には少なくとも2つのリーフが存在するというものです。
、まあ、キーをいろいろ書いてみると、まあ、こ,うあのこ,れこれですらも2つのリーフを持っていてこれは6個のリーフを持っているケースですけれどもあのリーフがないとかあのリーフが1個しかないってことはまあ,ありえないというあのものなんです。これ証明はあのもしあの有力のある方はあの見てみてください。前の定理の特徴付けをあの使いますしあと前回あの述べた悪手補題を効果的に用いていますのであの、まあ、あのよかったらお読みください。でえっと、次はですね、えっとまあ、最小全域問題の話に向けて、全域危機の話をしたいと思います。これもちょっと前回の復習からですけど、部分グラフと全域部分グラフのことをちょっと思い出してみます。えっとまあ、まず部分グラフの方はですね、2つのグラフ G と H に対して、どっちかが、あまあ、この場合 H がですね、H の、えっと、頂点集合が、えっと、G の頂点集合の部分に、一部になっていて、含まれていて、え辺の集合も G の辺の集合に含まれている。そんな時に H は G の部分グラフであるというふうに言って、まあ、こんなふうにこうグラフの方眼関係の記号,記号で書くわけです。で、まあ、これが G だとすると、まあ、これも G の部分グラフですね。このピンクで書いたところが G の部分グラフになっています。まあ、実際、頂点集合は、ABC というか G の頂点集合の一部ですし、辺の集合も G の辺の集合の、まあ、当然一部です。新たに付け加えたりしていません。もちろん、えっと、これも G の部分グラフの、別の部分グラフの例ですね。まあ、そんなわけで、まあ、G 自身も G の部分グラフなわけですけど、まあ、こんなふうにあの部分グラフというのがいろいろとありますで。特に頂点集合が合致しているときですね。えーとまあ、こういうふうにこう今あの白く塗ってるところこれはあの取りこぼしがあるわけでこの部分グラフは G の全ての頂点を網羅していないですよねなのであのこういう場合はダメなんですけど全部の頂点をこう網羅しているような時ですねどの頂点も通っているような時はあのこ,のこれらは全域部分グラフであるというふうに言いますスパニングといってあの全ての頂点を網羅しているという意味です今回のキーワードは、まあ、全域部分グラフの中でも特に全域期というものです。これは、まあ、連結グラフなんか何でもいいので連結グラフ G に対するあの概念なんですけれどもそのうち、えー、とその全域部分グラフでありかつ期であるもののことを全域期というふうに言います。全域期はいろいろとありえます。例えば、えー、とこの場合ですと、まあ、あのもちろんこれ今完全グラフの形で書きましたけど全く完全グラフである必要はなくて、これ2位の連結グラフでいいんですけれども、この G の連あと全域期っていうのは、例えばこれも全域期だし、これはパスの形ですけれども、これも全域期ですし、これも全域期なんですね。で、あの一方で全域期ではない例とすると、まあ、例えばこれなんかはさっきも言ったように、頂点を全部通ってるわけではないので、これは全域期ではなくて部分期と呼ばれます。あとは、まあ、これそもそもここに、えー、と BCD というこのサイクルができてしまっているので、あのこれは期ではありませんから、これはあの期ではない単なる全域部分グラフだということになります。でえー、とじゃあですね、この全域機、どうやって作るのかというか、そもそも存在するのかというあの、ここの例だとあのいっぱいありましたけれども、一般にどんなグラフでも存在するのかと思うかもしれないですけれども、まずあの1つ目として、あのまあ、2位の連結グラフに全域機は存在します。でしかも、その作り方もあの簡単にあのいろいろとあって、まずここでは、あの変を除去していく方法をあの紹介しますであのこれちょっと考え方が重要なのであのちょっと証明をしたいと思うんですけれども、えっとまあ、あの大雑把に言うと、まあ、こう連結であることをこうあの G から始まって連結であることを保つギリギリの限界まで変を削除していって木を作るというそういう方針で全域木を作るやり方です。えっとまあ、任意のそのそ連結グラフ G から始まってで、どんどん辺を間引いていくんだけれども、えっと、それ以上はどの辺を除去してもグラフが非連結になってしまうという、そういう状態になるまで辺を削除していって得られるグラフのことを t と呼ぶことにします。で、この時、これ以上を除去したら非連結になるというわけなので、まだ t 自体は連結なグラフです。で、えっと、しかも、えっと、そのそれ以上はどの辺を除いてもグラフが非連結になるということが、さっきの話で言うと、その t のすべての辺が t のブリッジであるということを意味しますので、あのさっき言ったその前の定理ですね、t は木であることと t は連結で辺がすべて端であるということが同値だっていう話をさっきあのしたわけなんですけど、この定理を使えばですね
。つまり、あのこのそこの操作をして得られるグラフ t っていうのは、木なんだといいう,うに言えますでところでその t を作る時にですねただ辺を間引いていってるだけであの全く頂点には触っていないわけで頂点が減ったりはしていませんからなので t はあの g の頂点集合をそのままあの受け継いでいて何も増えたり減ったりしていないはずで、えーとまあ、t はあの全域部分グラフに必ずなっているわけですだからあの g にはあのこのまさに t というですね全域部分グラフでありかつ木であるものということで G にはこの T という全域機は必ず存在すると言えます。実はあの今はですね与えられたグラフからあの無駄な辺を間引いていってですねそれで全域機を作るという方法を、まあ、あのストラテジーを紹介したんですけれども、まあ、実はあのこれから話すあの全域機の作り方っていうのはまあ、その逆というかどんどんこう辺を加えていってどんどん追加していってつなげていってその全域機にしていくという、まあ、そういうあの考え方をするアルゴリズムです。で、えっとまあ、そのアルゴリズムの話をまあ当然する前に、まあ、どういう問題なのかということで最小全域問題っていうのがこう何を問うている問題なのかを解説します。であの最小全域問題は、まあ、あのこれは非常にこうあのシンプルでありながらですね実社会における応用がいろいろとある重要な問題で。えーとまあ、ですので例えばちょっとまあその最小全域問題を抽象的にあの話す前にですね具体的な例をまあ通じて紹介しようと思います。まあ、例えばもちろん本当にいろいろな応用があるの,あるのであくまでもこれはごく典型的な例なんですけれども、まあ、実社会における例としてはですね ABCDEF という,こうまあ6つの町があってこれらの町の間に光ファイバーを引いてですねすべての町が互いにインターネットでつながるようにしたいと。ここで特にこうどういうつながりがいいとかそういうことは何も問われていなくて何でもいいからとにかく単に全部がつながりさえすればいいとそういう状況です。でただしですねあのまあ自由につな,がつなげられるってわけではなくて、えー、と地理的な条件などからファイバーを引けない場所もあります。例えばこう A と B を直接結ぶことはできないとか C と E を直接結ぶことはできないとかあのそういうあの制約があります。あとはあのどれでもいいというわけではなくてファイバーを引くのにこうあの必要な工事の費用ですねそれが非常に高額になるような場合ちょっとこう単位は10って書いてあの10千万円だと思っていただきたいんですけれどもあのファイバーを引くのに場所によってはすごく高額な工事費がかかったりとかして結構値段に差があるようなこともあると。だからいろんな引き方があるんだけれどもその中でも全ての町をできるだけトータルでは安い費用でつなげられるようなそんな光ファイバーの引き方を求めたい知りたいとそういう状況を考えてみましょう。であのまず当たり前の,あの答えですけれども答えというか当たり前の,あのアイデアですけれどもあり得るファイバーを引ける全部の町の間に全部ファイバーを引けば一応全ての町がつながりますよね。だから、まあ、お金が無尽蔵にあればそれでも構わないわけです。だけどもちょっとこれはどう考えても無駄が多くて、まあ、ちょっとトゥーマッチですよね。だからさすがにこれはちょっと無駄を省きたいということになります。で先ほどあのどんどん辺を間引いていくようなそういうあの全域機器の作り方をあの紹介しました。であのこういったあの色たくさん辺があるものからこうどんどん間引いていってであの、まあ、これ以上はあのどの辺を除いてもあのグラフが非連結になるというところまで辺を削除していくことによって、まあ、一応ギリギリ全部の頂点がつながっているような連結なあのグラフあの全域機を作れるとそういうあの話をしたばかりです。ですのであのこの非常に冗長な無駄の多いものからどんどんいらないものをあの切り詰めていって間引いていって。連結性を保ちながらですね、あの辺を削除していくと、元のグラフの全域機にがやがてできます。で、まあ、辺をこれ以上削除すると非連結になるということなので、まあ、あのさっきと違って、まあ、無駄な辺はないんですよね。なんだけれども、まあ、あの強いて言えば全域機の中でもですね、ちょっと高額なところを選んでしまっている九とか八とか。ちょっと高いところを狙ってしまっているわざわざ選んでしまっているので、えー、合計のコストは9たす9たす6たす8たす3で、えー、35ということになります。これはちょっと安くないということで、まあ、ほあの今の目的はなるべく安くしたいという状況ですからもっと安いやり方がありそうだなということになります。
でえー、といろいろ全域をまあ調べてみると、まあ、あの今のこれよりも悪化することもあるし良くなることもあるんですけれどもあのこれはあの全域の中でも合計コストが22のものです。えー、この町の場合はですねこの問題設計の場合実はこれがこの22というのがこの合計コストが最小になっていて、えー、このピンクで今書いたあのこれがあの合計コストを最小化する全域です。こういうふうにあのコストの相和、まあ、コストというか値段じゃなくてもいいんですけども、辺の重みの相和を最小化するような全域機のことを最小全域機というふうに言います。まあ、もうちょっとフォーバルに述べると、まあ、最小全域機問題というのは、インプットとして入力としてはですね、こう連結な重み付きグラフ G が与えられます。まあ、頂点集合があって、辺の集合があって、で W っていうのはこう重みですね。うん各あの、えー、と辺集合の要素、それぞれの辺に対して何らかの実数値を割り当てるような関数です。で、そんなあの入力が与えられたときに、このグラフ G の最小全域、その G の全域の中でコストの相和、あの辺重みの相和が最小であるものを求めようというのが最小全域です。まあ、これはあの先ほどの,あの費用だけではなくて、まあ、時間を最小化するとか、距離を最小化するとか、まあのさまざまなあのことに使いますので、あのとてもあの応用範囲がまあ広いわけなんです。な,なるべくそうやってすべてのものをつなぎたいという状況ですね。で、この解き方はですね、あのここでまあ他にもプリムのアルゴリズムとかあのあるんですけど、よく知られているものがあるんですけど、ここでは教科書であの取り上げられているクラスカルのアルゴリズムを解説したいと思います。クラスカルなアルゴリズムはですね、まあ、あのすごくシンプルな方法でこの中の光ファイバーの話を聞くとなんかあのどうやって解くのかなっていうような気持ちになるかもしれないんですけれども解き方はとっても簡単です。えっと、まずどの辺もあの選択してない状態からスタートしてであのとにかく重みが小さい辺からとに,かくとにかく安い辺から順番に追加していって。全域機ができるまであのそれを繰り返すという最終的に全域機を作るというあの方法をなんです。であのこういうのは貪欲法というふうにまあ言います。で、えっとまあ、ちょっと実際にやってみますと、まあ、この入力が与えられますよね。で、えっと、最終的に全域機を作りたいので、まあ、あの当然どの頂点も全部使わなければいけませんからとりあえず頂点は全部 ABCDEF の全てを採用するということにします。だからあの最初はその各成分が1個の頂点であるようなこの全域機ではなく全域フォレストからスタートするわけですね。成分があの6個あって各成分が1個の頂点であるような森からスタートする。で、えっと、それで重みが小さい辺安い辺から順番に追加していって木を作ります。でこの中で一番安いのはどれかつまりその一番ちっちゃい数字はどれかっていうと、まあ、2ですよね。だから重みコストが一番小さい辺を採用するって言ったらここでは重み2のこの辺 BD を選ぶっていうことになります。同様にしてですね今度はまあ重みがあのその次に一番安いあの辺あの小さい辺ですねコストが次に小さい辺を採用したいんですけども、まあ、A と C あの2の次は次3ですから A と C と C と D という2つの選択肢があるんですけれども。こんなふうにこう同着のものがある場合はどっちを先に選んでも構いません。好きな順番で選んでいいんです。だからちょっとここではじゃあ最,初最初に AC を選んでやってその次にあの CD を選ぶということにします。でその次なんですけど重みだけで言うと、まあ、2ときて3ときたんでその次に安いのは4なのでここの BC を選びたいとこなんですけどもしこの BC を選んでしまうとですねヘイロができてしまいますよね。BCDB というこのヘイロができてしまって、最終的に木ができませんので、この BC のこの4というこの辺はなかったことにして、見なかったことにして、スキップして、その次に行きます。で、じゃあ次に安いのは、この6というような数字なので、ここを選びますね。で、えっ、ー、と、なので、あの今はあの選ばれているのは、この、えっ、ー、と、1、2、3、4、4辺ということになります。で、この EF を選んでも、まあ、まだグラフは非連結なので、まだまだ終わりません。まあ、実際この D と E つながってませんから、まだ続けなきゃいけないということがわかります。で、あの、6の次に安いものは8なので、この4を除けばですね。なので、次に8を選びます
。というわけでこの,あの DE を選ぶとあのグラフが連結になって、えー、とご覧の通り全域機ができます。でこれをこの G の最小全域機として出力して終了する。ね、ちなみにこの辺主みの相和は22になるというのがあのクラスカルのアルゴリズムです。このクラスカルのアルゴリズムのように、まあ、その時点で一番安いものをひたすら選んでいくっていう貪欲な方針のアルゴリズムのことをあの貪欲法というふうに総称されます。え貪欲法っていうのは、まあ、なんかそのつまり今損をすることで後々得するっていう可能性なんか考えてなくてその時点で一番得するものだけをとにかく選び続けるっていう、まあ、そういう戦略です。でまあ、ちょっと貪欲って聞くとなんか若干聞こえが悪く感じるかもしれないですけどあの最小全域問題はですねその今あのご覧の通りですねあの、まあ、解いている途中でやっぱりあっちの辺を選べばよかったという感じでこう途中で後戻りするってこともなくて貪欲法でストレートに最適解にこうたどり着けるということが保証されているその効率的に解ける問題の代表格っていうことで、まあ、すごくあ,のありがたくてあのいいものなんですあのさっきちょっとちらっと言及したあの最小全域問題を解くアルゴリズムとしてですねプリムのアルゴリズムといった解き方もよく知られているんですけど、まあ、それも貪欲法に分類されるアルゴリズムです、まあ、クラスカルのアルゴリズムでなぜ最小全域が求まるのかっていう証明はちょっとここではしないんですけれどもまあ、とにかく最小全域を求めるアルゴリズムは実用性が高いものなので、まあ、とりあえず使えるようになろうということで教科書にあるいろんな例題やあの演習問題を解いて各自でそのクラスカルのアルゴリズムを体得してみたりとかですねあとまあクラスカルのアルゴリズムが使える現実の問題って他にどんなものがあるかなとかちょっと考えてみてくださいそれではこれで今日の授業を終わりますえー、と今日の講義ではもっぱらですね向きのないきのことを考えてきましたけれども次回の授業では、ね、月木と言われる、まあ、向きのある木を扱って、えー、深さ優先探索と並んでとても重要な幅優先探索アルゴリズムの解説に入っていきます。